Якщо Париж – це Франція, то Коні Айленд у період з червня по вересень – увесь світ. Назва півострову походить від нідерландського Койнен Айленд – Кролячий острів, який отримав свою назву у 1654 році, коли індіанці обміняли цей півострів голландцям на зброю та порох. Починаючи з 1983 року, більше трьох тисяч людей у костюмах нептунів, піратів і різних міфологічних морських істот приїжджають у Бруклінський парк розваг, щоб прийняти участь у щорічному параді русалок. Історія парку розваг на Коні Айленді бере початок на стику 19 та 20 століть. Під час індустріалізації кожна з країн намагалась здивувати світ і розказати про себе. Тому у відповідь на Ейфелову вежу, збудовану в Парижі у 1889 році, на міжнародній виставці в Чикаго у 1893-му будують перше оглядове колесо. У той час у Нью-Йорку власник лунапарку замовляє оглядове колесо наполовину меншим для парку атракціонів на Коні Айленд. Коли перша залізниця досягає лінії прибою, нові відвідувачі приносять із собою будову лазні та їжу швидкого приготування. У 1871 році на Коні Айленд винайдений хот-дог. Ізоляція півострову Коні Айленд як сховище привертає до себе різних тікачів. Злочинців, ліліпутів та різних виродків, виставлених на міжнародних ярмарках у якості розваг розкиданих по всіх Сполучених Штатах після заокеанських подорожей. На північній частині півострову, неподалік парку атракціонів, була малярська фабрика, де застосовували багато сірки. Одного разу підлітки бавились вогнем і пройшло всього декілька годин, як їхня гра перейшла у пожежу, яка поглинула каруселі. У 1911 році згорає Дрімленд, місто фріків. У 1914-му згорає Лунопарк. Згодом місто приймає назад цю землю і перетворює її у громадський парк. Частина лунопарку стала стоянкою для автомобілів. Після пожежі на Коні-Айленді залишилися руїни амфітеатру і декілька атракціонів на узбережжі Атлантичного океану. Але кожного разу наприкінці червня на місці лунопарку люди святкують літо, оспівують тепло, морський бриз і безтурботність.